بسم اللہ الرحمن مانو سموہتنڈے جیوید ویوستدیائی سرشتاوایا اللہ اوڈکیا سمویدان مان وشد اسلام منشیرڈے ویکتگوم کڑمبا ساموہگا راشتریا سامبتگا کارینگلیلوم یلہ سمگرمایا نیمنگلیلوڈے اچھڑک منڈاکیا اسلام لوگ جندے اورے آدرشتل آئیکی پڑتی لوگ تیوڑے اللہ ورکم ایگنایا اورے اورو آرادیم اورے اورو نیدرتم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹھا کیندرم پریشدہ کعبہ اور اے وید گھرندم وشدہ قرآن آرادن گل کھائی اور اے بھاشا کننم کڑتم ایٹ مٹیرنا غوثم غزرجم پرسپر سہائی گلائی مارے ادھر مد ویباکنگلوں مائی سمادھانا کرار اونڈاکی مٹ راست نیدہ کلوں مائی نائدندرہ ایڈ بڑلی گل اونڈاکی وائٹنیانی کا وپلو تلوڑے منشی راشیڑے پروگ دک نائگتم وکیچ سنیہم کارنیم یا نرطم برنا رحمت یا نپدم منوٹی پدننج تاوانیان وشد قرآنیل اوبیوگی چٹولد سمادھانم یا نرطم برنا اسلام یا نپدم نوٹی نالپد تاوانی یا نر یدم یا نرطم اللہ حرب یا نپدم ویرم آر تاوانا ماترمان پریوگی چٹولد اسلام سنیہتنم سمادھانتنم نلگنن پرادھانیمان اید بیلی چودندد ای وشد مدم ان تیور وادتن ریم دیگر وادتن ریم پیر ویمرشک پٹ گونڈی رکھ گیا ای پرجرنت ان مننل نن نیدرتم کڑکن دد سام راجتو شکتی گلان سوویٹ رشیگڑ تاگرچک شیشم اسلام ارو بدل راستری شکتی آئی اویرن ویڈوم ان پاسچاتیا سام راجتو شکتی گل بھائی پٹ ادن پل کارنگل مندائی رن این پاڑنگل نلر پنگم مسلم راستنگل اوڑ பிரிச்சு விட்டா சோவியட் யூனியனில்னும் இஸ்லாமின்னும் முஸ்லிம் கல்கும் மேல் கொய்மையுள்ள ஆரோலம் ராஸ்டரங்கள் நிலவில் வந்து இதின்னு பொருமை அமேரிக்க யடக்கமுள்ள ராஜ்யங்களில் இஸ்லாம் சுயகிரிக்குந்த விட எண்ணம் கரமாதிதமாய் வர்திச்சு இதினி பி ई आरोभणंगल साधुगिरीकुंद दिन्न वेंडि निलविलुल्ला भरन गोडंगलोड वियोजिच निन्निरुन्न शेई आशे खरयुम सेलफिस्टुगुलैयुम अवर विलक्केडुत्तु नेरत्ते तन्ने मुस्लिम लोगत्त चोरचालिकल तिरता � அக்ரமத்தின்ன மரவில் செலவிகள் நஷிப்பிச்சு கொண்டிரிக்கியும் ரண்டு விப்பாகங்களும் சுகாபிகளை தள்ளி பரண்ஜ வெரும் சுகாபத்தினையும் அவரை அங்கிகரிக்குந்த விரையும் சிர்க்கும் குப்பிரும் ஆரோபிக்குந்த விருமான் இவரான இஸ்லாமிக லோகத்து இன்னு சங்கர்ஷங்களும் சங்கட்டனங்களும் கவாரிஜிகளுடை வாதகதிகள் தன்னையான செலவிகள் என் அவகாஷ் படும்ன வகாபிகளும் வெச்சு புலர்த்துந்து நிபிசுலலாகு அலைகி வசலமையுடை அனுஜரன் மராய சுகாபிகளை தள்ளி பரையுக முன்கால அழிம்மத்து குர்ஆனினும் சுன்னத்தினும் நல்கியா வியாக்கியனங்கள்கு பகரம் சொந்தமாய ஒரு ஜடவல்கிருத தைவ சங்கல்பம் அவுதரிப்பிச்சு முஸ்லிம்களை வடி தெட்டிக்குக சிர்க்கு விபாடனம் செய்யான் என்ன பேரில் முஸ்லிம்களோடு யுத்தம் நடத்துகையும் ஆயிரங்களை கொன்னு அவருடை முதலிகள் கொள்ள நடத்துகையும் செய்யுகா துடங்கிய ஆஷேங்களான வகாபிகள் அவருடை முகபத்ரமாயா அல்மனார் மாசிகையில் 5.9.9. மேலக்கத்தில் எழுதி விட்டது மகான்மாராயா உமர் ரலியல்லாகு அன்கு உஸ்மான் ரலியல்லாகு அன்கு என்னிவர் ஏ கள்ளக்கதகல் பிரஜிரிப்பிக்கான் மதீன பள்ளியில் வேதியுரிக்கு கொடுத்து வெண்ணும் சுகாபிமாராயா தமிமுத்தாரி ரலியல்லாகு அன்கு 
എഴുതി സ്വഹാബത്തിന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കളോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൌലവി അയാളുടെ ജുമാ ഹുത്തുബ മദ്ഹബുകളിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി സ്വഹാബികൾ അറബി അറിയാത്തവരോട് അറബിയിൽ ഹുത്തുബ ഉപദേശം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന പക്ഷം വസ്തുനിഷ്ഠമായ റിപ്പോർട്ട് തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി തെളിഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരള മുസ്ലിയാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്തതുപോലെ അതും ദീനിൽ തെളിവാകുകയില്ല പേജ് എൺപത്തി നാല് കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മീയ നേതാക്കളും അവരെ പിന്തുടരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളും മുഷരിക്കുകളും കാഫിറുകളുമാണെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടെന്ന് കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ ഉമർ മൗലവി എഴുതിയത് കാണുക തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കൂറ്റനാട് മുസ്ലിയാർ പോലെയുള്ളവർ ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള തർക്കക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ വഴങ്ങിക്കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ മുഷിരിക്കുകൾ തന്നെയാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൽസബിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ പെറ്റുപോറ്റിയ മാതാപിതാക്കളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും അറിവ് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരെയും എല്ലാം അമുസ്ലിംകളായും മുഷ്രിക്കുകളായും കാണുന്ന ഈ തീവ്ര വിശ്വാസക്കാർ അവരുടെ ആശയ പ്രചരണത്തിന് സ്വീകരിച്ചു വന്നത് കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതാപരമായ മാർഗമായിരുന്നു ഇനി വിശുദ്ധ മക്കയിൽ വരുന്ന വിശ്വാസികൾ പോലും മുഷ്രിക്കുകളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേൾക്കുക ഇവിടെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവിടെ അജ്ജിലേ ആ മുഷ്രിക്കുകളാണ് അവിടെ അജ്ജ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അവിടെ തിരക്ക് കൂടുതലായി ജനാധിക്യം വർദ്ധിച്ചു മുബഹിദികൾ മാത്രമാണ് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ആളെ ഉണ്ടാവും വർഷാവർഷം അജ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഔട്ട് ആയി സംഘടനക്ക് നൽകിയ പേരു തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള മുജാഹിദ് എന്നാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ നജദിലും ത്വായിഫിലും കർബലയിലുമെല്ലാം തീർത്ത ചോരച്ചാലുകൾ ഭീകരമായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർ രക്തപ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ഇവരെ വിളിച്ചു വരുന്നത് ഇതേ ആശയധാരയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ലബനാനിലും ലിബിയയിലുമെല്ലാം മഖബറകളും സുന്നി പള്ളികളും തകർക്കുന്നതും പണ്ഡിതന്മാരെയടക്കം അറുകൽ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ നിന്നും ദശക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ നാടുവിട്ടു ഇവരെല്ലാവരും സെലഫി ആശയക്കാരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മീഡിയകൾ തന്നെ പറയട്ടെ ഐ എസ് യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പിടിയിലായവരിൽ ഒരാൾ ഒഴികെയുള്ളവർ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ തേടി മുജാഹിദ് നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സമീപിച്ചത് ഐ എസ് വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിച്ചെങ്കിലും സമസ്തയുടെ എതിർപ്പ് മൂലം നടന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയ പലരും മരണപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് നാം കേട്ടത് ഇപ്പോൾ സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും മാലാകമാരാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മുമ്പ് മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സുന്നികളുടെ ആത്മീയ നേതാവിന്റെ കയ്യിൽ താങ്കൾ മുസ്ലിം ആവുക എങ്കിൽ താങ്കൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നെഴുതിയ കത്തുകൊടുത്ത ധിക്കാരികളും അപരിഷ്കൃതരുമാണെന്ന സത്യം കേരള ജനതയ്ക്ക് മറക്കാനാകില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതൽ ഇതര മത വിഭാഗങ്ങളുമായി സ്നേഹ സൌഹൃദങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കേരളത്തിൽ അമുസ്ലിംകളോട് ചിരിക്കാൻ പോലും പാടില്ലെന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുജാഹിദ് നേതാവായ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെ കേൾക്കാം മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരോട് ചിരിക്കുന്നത് പോലും ഹറാമാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുജാഹിദ് നേതാവിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി മുജാഹിദ് നേതാവ് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെതിരെയാണ് കാസർഗോഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഷംസുദ്ദീന്റെ പ്രസംഗം മതസൌഹാർദ്ദം തകർക്കുന്നതാണെന്നാണ് പരാതി ഈ പ്രസംഗം ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതു മുതൽ തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുമാണ് പുതിയ തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷംസുദ്ദീന്റെ പ്രസംഗം മതസൌഹാർദ്ദം തകർക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കാസർകോട്ടെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം തന്നെയാണ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഷംസുദ്ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു മതപ്രബോധനത്തിന്റെ മറവിൽ നിരോധിത സംഘടനകളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള മനഃപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവിന് പ്രസംഗം ഇടയാക്കുമെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് പരാതി പരിശോധിച്ച്
നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു മനോരമ ന്യൂസ് ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പഞ്ചാരമൊഴിക്കൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതല്ല ഈ മനോഭാവവും ആശയവും നിങ്ങൾ തിരുത്തുക തന്നെ വേണം മറ്റ് മത നേതാക്കളെയും സയ്യിദന്മാരെയുമെല്ലാം കളിയാക്കുന്ന സുഹൈർ ചുങ്കത്തറ എന്ന മുജാഹിദ് മൌലവിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്തന്മാർ അടുത്തുകൂടുമ്പോൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചൂഷണ മനസ്ഥിതി അടിമത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനസ്ഥിതി ഉടമത്ത മനസ്ഥിതി ആർക്കൊക്കെ വരുന്നു എന്നറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ കത്തിത്തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നിത്യ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി പേര് നോക്കണേ മാതാപിതാക്കളിട്ട പേരല്ല രാജ്യം സമ്മാനിച്ച പേരല്ല ശ്രീ ശ്രീ കാമകോടി മടാധിപർ അല്ലേ ശ്രീ 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 പതിനെട്ട് ശ്രീ ആചാര്യ രവിശങ്കർ ശ്രീ ശ്രീ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മനസ്സിലായോ പേരുകൾ കൊണ്ട് വലുതാവുക ആര് ജനങ്ങൾ വലുതാക്കുക മറ്റുള്ളവർ വലുതാക്കുക എന്താ ആവശ്യം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്ന വഹാബി നേതാവ് മറ്റു മത നേതാക്കളെ അഹങ്കാരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസവും ആധ്യാത്മികതയും എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന പേജിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചോദ്യം തന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് സായിബാവയെ പോലെ മാതാമൃതാനന്ദമയെപ്പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും അവിടെയാണ് നബിയും ഇവരും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വലുതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ ഒരു നേതാവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ പോലും ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എങ്ങനെയുള്ള അത് ശരിക്കും മനസ്സിലായി കൂടെ അപ്പൊ ഇയാളോട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇയാളെ മറുപടി എന്തറിയോ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ഞാൻ സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹം തന്നെയാകുന്നു ദൈവം കാരണം എന്താ ഞാൻ പഠിച്ചവനാണ് അഹങ്കാരി ലോകത്തെ കിബറൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ പേടി വന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒട്ടുമില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരി ഇതേ മൗലവി തന്നെ സുന്നികളുടെ മക്കളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസിലെ കുട്ടികളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നുകളയുക അയാൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതാൻ കാരണം അയാൾ പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികൾ വളർന്നാൽ ഭൂലോകത്തിലെ തേർഡ് റൈറ്റ് കൊണ്ടകളായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികൾ മാറും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഹിളർ നബി അലൈഹി സ്വലാം കഴുത്ത് മുരണ്ടി കൊന്ന പോലെ ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം കാരണം അത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവരുടെ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇവർ തന്നെയല്ലേ സഹിഷ്ണുത കേരളീയർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തീവ്രവാദികളായ മുജാഹിദുകൾക്ക് കേരളത്തിലും പള്ളികളും ദർഗകളും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ട് പലരും ഇത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് മൗലവി പറയുന്നത് കേൾക്കുക കേരളത്തെ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അയാൾ ഐ എസ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റാക്കി തരുമത്രേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും വെള്ളിയാഴ്ച മുജാഹിദുകൾക്ക് വിട്ടുതരിക ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും തബ്ലീഗ് ജമായത്തിന്റെ സുന്നിയുടെ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മെമ്പർ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കുത്തുപടുത്താൻ തരിക പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റി പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ വ്യക്തിപരായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ഏക തടസ്സം മർക്കസും സക്കാഫികളുമാണ് അത്രേ ഇനി വരെ വെറുതെ നിൽക്കാൻ സംഭവിക്കരുത് നമുക്ക് വലിയ ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ വലിയ ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇവരെ തുടച്ചു നീക്കിയാൽ അള്ളാന്റെ ദീൻ കേരളത്തിൽ പതായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയും ഈ സക്കാബ് മർക്കസു സക്കാബത്ത് സുന്നിയെ പൂട്ടിയിട്ട് സക്കാബി പട്ടം ഒഴിവാക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഈ കേരളം ഗ്യാരണ്ടിയാണിത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത പറയുന്നത് മക്കയിലും മദീനയിലും ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിന്റെ മറവിൽ വഹാബി ഭീകരന്മാർ ബി വി ഹദീജ റലി അല്ലാഹു അൻഹ ഉസ്മാൻ റലി അല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ളവരുടെ ഖബറുകൾ തകർത്തു അത് തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള ചിത്രമാണിത്
കേരളത്തിലെ ഭീകര നേതാക്കൾ ആ റൌലയും തകർക്കുമെന്ന് ആക്രോശിക്കുന്നത് കാണാം ഒരുപാട് ജാരങ്ങൾ തകർത്ത് നിങ്ങൾ ആരുസൂത് ഭരണകൂടം എന്താണ് ആ കുപ്പ തകർക്കാത്തത് എടോ സൗദിയുടെ ഭരണം ഞങ്ങൾക്കൊന്നല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് താർക്കാൻ കെ എൻ എമ്മിന് ഭരണം കിട്ടിയാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് താർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കെ എൻ എമ്മിന് ഭരണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കുപ്പ തകർക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് തകർക്കാൻ നിന്ന സൗദി എംബസിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കോൺസുലേറ്റ് മുമ്പ് പോയിട്ട് കുറെ ഹുറാഫികൾ നെഞ്ഞത്തടിച്ച് ചാവും അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ചത്തുപോണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് സൗദി ഗവൺമെന്റ് അത് അവിടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ കുറ്റ്യാടിയിലും എടവണ്ണയിലും ഔലിയാക്കളുടെ ഖബറുകൾ ഇവർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് വഴിക്കടവിൽ നാടുകാണി ചുരത്തിലുള്ള ഒരു മക്കബറ ഇവർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് അതിന്റെ മേലെ തെങ്ങിൻ തൈ നട്ടത് ഈ വഹാബി പ്രവർത്തകനെ ഒന്ന് കാണുക പരിശോധിക്കും മക്കം തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതവണ കാർ വാടകക്കെടുത്തത് ഷാജഹാനാണ് ഇയാൾ വാടകക്കെടുത്ത കാർ ചുരം മക്കാം തകർക്കപ്പെട്ട ദിവസം ചുരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയതാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാറുകൾ വാടകക്കെടുത്തത് മൂന്ന് തവണയും മക്കാം തകർക്കാൻ വാടകക്കെടുത്ത വാഹനങ്ങളിലാണ് പോയത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വാഹനം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഈ കാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായത് അതേസമയം ഷാജഹാന്റെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയ ഷാജഹാൻ മക്കാം തകർത്ത ശേഷം വിദേശത്ത് പോയത് വീട്ടുകാർ പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയാണ് ഷാജഹാൻ പോയത് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് മക്കാം തകർത്ത ശേഷവും സ്ഥിരമായി ജോലിക്ക് പോവുകയും സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും പ്രകടമാക്കാത്തതുമാണ് അനീഷിനെ പോലീസിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംശയം തോന്നാതിരുന്നത് പിന്നീട് മൊബൈൽ നമ്പറും സോഷ്യൽ മീഡിയയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാളെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിക്കുന്നത് മക്കാം തകർക്കാനായി രണ്ടു തവണ ഇയാൾ സ്വന്തം കാറിൽ പോയിരുന്നുവെങ്കിലും കൃത്യം നടത്താനായില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയന്ന് തിരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു നിലമ്പൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുവാനും വർഗീയ ചേരിതിരിവും സൃഷ്ടിക്കുവാനുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ മക്കാം തകർത്തുവെന്നാണ് കേസ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡി വൈ എസ് പി മോഹനചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എടക്കര ശുദ്ധമായ തൌഹീദിന്റെ ആളുകളാണ് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിവിചിത്രവും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തോട് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ശുദ്ധ തൌഹീദ് എന്ന പേരിൽ ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറെ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാൻ വന്നാൽ അതും തൌഹീദിനെതിരായ ഷിർഖാവുമത്രേ ഒരു മൌലവിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരും സൂക്കേട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മാറും പിറ്റേത്ത ആഴ്ച പിറ്റേത്ത മാസം സൂക്കേട് വന്ന അപ്പൊ തന്നെ അതേ ഡോക്ടറത്തേക്ക് പോകും അതേക്ക വലിയ ശുരുക്ക പോലെ എന്താ ഉള്ളത് കാരണം എന്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഞാൻ ഇത് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഏതോ ഒരു മുസ്ലിം അതിനെ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാം അത്ര മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ അധികവും അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർ തൂക്ക് ശുരുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ വട്ടനാണ് ഇവൻ പിരാന്തനാണ് ഇവന് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇവൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് അധികം അതേ കേൾക്കാറുള്ളൂ എന്താ സംഭവം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു ഭാര്യയുടെ കച്ചവടത്തെ കടയിലേക്ക് ഭർത്താവിന് എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു അസുഖം പെട്ടെന്ന് വരണം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ കടയിൽ വീട്ടിൽ വന്നു ഉമ്മാനെയും കുട്ടി ആ കുട്ടിനെയും കുട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞടാ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറത്തേക്ക് പോട്ടോ ഏത് ഡോക്ടറേക്കാ സാർ ഏതെങ്കിലും പോ നീ പോ വിട് വണ്ടി വിട് എന്ന് ബോർഡ് നോക്കി പോവുക പോയി ഒരു ബോർഡ് വേണ്ട ഡോക്ടർ എനിക്ക് കുഞ്ഞിരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ഏതോ അയങ്ങള് നടാ ഒരു ഡോക്ടറെ ബോർഡ് കയറാ കയറി ഡോക്ടർ സാർ പെട്ടെന്ന് വന്ന അസുഖം ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു മരുന്ന് കയറി കൊടുത്തു മരുന്ന് വാങ്ങി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അഹമ്മദുള്ള അസുഖം മാറി അയാള് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇബാദത്താണ് ഒരു മൂമിന് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂമിന് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്തു അള്ളാഹു അതിന് ഷിഫാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിന്റെ സുഖം അതുകൊണ്ട് മാറി ആ മരുന്നിൽ അള്ളാഹു ഷിഫാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട്
ഇന്ന് ആളെ കൊണ്ട് രോഗത്തെ ശിഫ ഉണ്ട് എന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാളിൽ നീ കന്ന് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ഇന്ന് നിന്റെ നീയത്ത് മാറി അന്ന് സൂക്കേട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നീ വന്നത് അപ്പൊ നീ വന്നാ വീട്ടിലെ ബന്ധം ഇത്ര കറക്റ്റ് ചെയ്തോളം ഈമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് പാത്തിലായി പോകും ഈമാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ റേഡിയോ ശേഷം പിടിക്കുന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളണം ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ വേറെ ശേഷം പോകും അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വേറെ ശേഷം പോകും ഇപ്പൊ ശേഷം ചാനലുകൾ കൂടിയ കാലമാണ് ചെറിയൊരു പോയിന്റ് മാറിയ മതി ശേഷം മാറും അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കിന് ചാനലുകൾ കൂടിയ കാലമാണ് പോയിന്റ് മാറിയാൽ ശേഷം മാറും അത്ര കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചോളാം ലാ ഇലാ ഇല്ല ശേഷം മുഹമ്മദ് റസൂർ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ഷഹാത്ത് ബാത്തിലാവും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ഷഹാത്ത് ബാത്തിലാവും ഷഹാത്ത് ബാത്തിലായാൽ ഇമാം ബാത്തിലായി മുജാഹിദുകളുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ എം ജി എമ്മിന്റെ വേദിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച ഗർഭിണികൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കലും വാക്സിനുകൾ എടുക്കൽ പോലും ഷിർക്കാകും എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല പുതിയൊരു ചോദ്യം ഈ സദസ്സിലോട് എനിക്ക് അടിവരയിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഷിർക്കിനെതിരല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ കീഴ്പ്പെടുകയോ അവൻ പറയുന്നത് അവനും കൂടി കൂടിയെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ പണി മുഴുവനാകുമെന്നോ വിചാരിക്കുന്നത് ഷിർക്കല്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ വിചാരം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ വാക്സിനേഷനും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു മാത്രം മതി പോരാ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഡോക്ടർമാരും ഗൈനക്കും കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ അത് ഷിർക്കാണ് കൊടിയ ഷിർക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗർഭ എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ മക്കളോ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളയിടത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളോ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറയും അത് ചെറുക്കാണ് ഒരു വാക്സിനേഷനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി അള്ളാക്ക് വിവരല്ലാതെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരുത്തന്റെ സാധനം കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോഴും അത് ചെറുക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പോയി കിടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവരാണ് ശരിയായ തൗഹിദ് കേരളീയ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് സഹദപിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം അത് അഹ്ലു സുന്ന മാത്രമാണ് സുഹാബത്ത് മുഖേനെ കൈമാറി വന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ് ലോകത്ത് ആത്മീയ അച്ചടക്കവും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വൈജ്ഞാനിക പുരോഗതികളും കൊണ്ടുവന്ന മതം ജനകോടികൾ ഈ ഋജുവായ പാതയിലൂടെ ജീവിച്ച് കടന്നുപോയി ആ സുതാര്യ വഴി തന്നെ നമുക്കും ജീവിച്ചു മരിക്കണം പരസ്പര സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നിലനിന്ന് കാണണം ഇനി ഒരു ഉമ്മയ്ക്കും തന്റെ മകൻ ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ചേരാൻ നാടുവിട്ടതായി കേൾക്കാൻ ഇട വരരുത് ഭീകര സംഘങ്ങളിൽ ചേർന്ന മക്കളുടെ മരണവാർത്ത കേട്ട് ഹൃദയം പൊട്ടരുത് ഇതിനായി സലഫിസവും വഹാബിസവും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അഹ്ലു സുന്നയിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക കൂടുതൽ പഠനത്തിനായി എസ് വൈ എസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൂറ് ആദർശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പങ്കെടുക്കുക സത്യത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളാൻ നാഥൻ തുണക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് വീണ്ടും കാണാം ഇന്ത്യ